ഇത് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കൊച്ചി ഒരു ഗ്യാസ് ചേമ്പറാണ് കൊച്ചി ഗ്യാസ് ചേമ്പറായിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഇന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അവസാനം കോർപ്പറേഷനും സമ്മതിക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് എന്താണ് ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാനാണ് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ചെലവിടുന്നത് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കൊച്ചി എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്മാർട്ട് കൊച്ചിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് കൊച്ചിയാണ് സ്മോക്ക് കൊച്ചി ലെവൻ ഡേ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൊച്ചി മാത്രമല്ല കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ ഇപ്പോഴും വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് അഭിഭാഷകയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ അഡ്വക്കറ്റ് വിമല ബിനു ഒപ്പം ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ബ്രഹ്മപുരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് ഈ ജലദോഷവും ശ്വാസ തടസ്സവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊച്ചി ബ്യൂറോ ചീഫ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അജയ് കുഞ്ഞുമോൻ അജയ് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസവും ബ്രഹ്മപുരത്ത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പല ദിവസങ്ങളിലും അജയ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരമാവധി ഈ വിഷയം പൊതു മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്താണ് അജി അജിയുടെ അനുഭവം തീർച്ചയായും ഫിറോസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ തുടർച്ചയായി പതിനൊന്ന് ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്ന് വരില്ലായിരുന്നു കാരണം അത്രത്തോളം ദയനീയമാണ് അവസ്ഥ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ആദ്യ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ മൂന്നും നാലും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നിട്ട് ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശാരീരികമായും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു തളർന്നു അതായത് ശ്വാസ തടസ്സം കടു കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ അഗ്നിശമന സേന നാവികസേന വ്യോമസേന ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസവും രാപ്പകലില്ലാതെ ഇവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത മാസ്ക് വരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷപ്പുക ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ കൃത്യത്തിൽ അവർ ഇടപെടുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊച്ചിൻ ഈ ഭരണകൂടം അതായത് ഈ രക്ഷാ സൈന്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൗത്യം പുക വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യ നാലഞ്ച് ദിവസം ചെയ്തത് പിന്നീട് നാല് മീറ്റർ മാന്തി അതായത് ഈ മാലിന്യം മാന്തിയതിന് ശേഷം നീക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ഷമിക്കണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൗത്യ സംഘം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായും കെടുത്താനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുൻപിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൺപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ക്ഷമിക്കണം എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പുക അവിടുത്തെ തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം തീ അണച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചയോടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ നമ്പറുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം അടുത്ത നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ സീറോ നയൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അടുക്കൽ വിമല ബിനു ഉണ്ട് ഒപ്പം രതീഷ് ചക്രപാണി ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും കൊച്ചിയിൽ വിഷപ്പുകയൊക്കെ ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രോഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന മിനിറ്റുകളിൽ ആ സംഭാഷണത്തിൽ പ്രകടമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അടുക്കൽ വിമല ബിനു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നമുക്കറിയാം കേ
റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ ഈ ഹസാഡിനെ നേരിടണം എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത വിധത്തില് അനാഥത്വം നേരിടുന്ന ഒരു ഭരണകൂട ഭീകരതയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ഒരു ദുരിതാശ്വാസ കാ ക്യാമ്പ് പോലും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആരോടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഈ പുക ശ്വസിച്ചത് മൂലം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് മൂലം ആളുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പഠിക്കുവാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആളുകളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്സോ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല ഓരോ സിറ്റുവേഷനെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ നമ്മൾ എന്തിനും നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നിൽക്കേണ്ടവരല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഇത്തരത്തിലൊരു പുക ഈ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് പോലും നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വ്യക്തമായും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒമ്പതാം ദിവസം മാത്രമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസേൺഡ് മിനിസ്റ്റർ ആ ഒരു പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചത് എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം യുനോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അനാഥത്വം അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വാക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വിമല ബിനു ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അനാഥത്വം അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാളി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ തീപിടിക്കാറുണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ അണയാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആരോട് പോയി പറയണം ഈ കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക വല്ലാത്ത ഈ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതുമായി ഈ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലെ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് കത്തി തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭരണകൂടം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് പോളിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കാരണം മീതൈൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുകയും ഇതൊരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റം ബോംബാണെന്നും ഇത് അങ്ങനെ തീ കെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും ഫിറോസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് കത്തി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറോസ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന അഴിമതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലോ പതിമൂന്നിലോ ഷെയ്ഖ് പരീദ് ഇവിടെ കളക്ടറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു കുന്നിടിച്ച് അവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്തു ഫിറോസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അന്ന് മണ്ണിട്ട് അതിന് കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് അന്ന് മണ്ണിട്ടതിന് മാത്രം കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്ര ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് കണക്കെടുക്കാനോ ഇത് കൃത്യമായി ഇത്ര മണ്ണിട്ടോന്നോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മണ്ണ് പോലും അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബില്ല് വന്നത് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല അഭ്യാസങ്ങളും അഴിമതികളും ഇതിനകത്ത് നടക്കും ഇതൊരു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാത്തത് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ആർ റാവു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പ്ലേഗ് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരു നഗരത്തിൽ സൂറത്തിൽ അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് ടൺ മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായി കൃത്യമായി സൂറത്തിനെ
ആ പ്രൊജക്ടുകൾ കിട്ടുന്നതിലൂടെ അവർ വലിയ തോതിൽ ധനസമാഹരണം നടത്തുകയും ഇത് വൈക്കം വിശുവിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് രാജ്കുമാർ ചെല്ലപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കമ്പനിയാണ് അപ്പം ആ കമ്പനി അവരിപ്പോൾ ആ വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ മകളും മകളുടെ ഭർത്താവും ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ അവർ ഒരു വീട് പണിയുകയാണ് അതായത് പത്ത് കോടി രൂപക്ക് സ്ഥലം മേടിച്ച് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വീട് പണിയുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ടു വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ടയർ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ എന്നാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി എൻവയോൺമെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രിയോട് പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ടയറുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടയർ ബിറ്റുമിനായി ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിവിടെ സത്യത്തിൽ ആ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ക്രിയാത്മകമായി ജനത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും പണമടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഫിറോസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്യാഷ്വൽ ലേബറേഴ്സിന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് പേരുടെ ശമ്പളമാണ് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നാൽപ്പത് പേരുടെ ശമ്പളം എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇരുപത് ലോറി ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപതോ ലോറി ഓടിയതിൻ്റെ കാശാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് വെറുതെ കാശ് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇവർ അടിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ അത്ഭുത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഫിറോസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഫിറോസോ ഞാനോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് ആരാണെന്നറിയോ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ റോഡിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമോ കൊച്ചിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര മാത്രം രാഷ്ട്രീയ അടിമകളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വെറുതിരുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ പേടിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ താഴെ ബങ്കറുകളിലേക്ക് ഒളിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനത എത്രമാത്രം അടിമത്തമുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ പോലുള്ള സംഘടനകളോ ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലുള്ള സംഘടനകളോ ഒന്നും പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാഫിയ ഈ പണം മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണല്ലോ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണ സാധനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അതായത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ മീൻസ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ള സമയം പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലവും മാറി മാറി ഭരിച്ച കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 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 വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അങ്ങ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു വാചകം ആടെന്തറിഞ്ഞു അങ്ങാടി വാണിഭം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങാടി വാണിഭം അറിയാതെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒന്നും അറിയാതെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഈ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനോ അങ്ങോ ഒക്കെ ചില സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓഫീസുകളിലായിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എത്ര ഗുരുതരമാണ് അവർക്കുണ്
ആരോഗ്യപരമായ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഈ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കം കത്തുകൊടുക്കുന്ന ഐ സി എം ആറിന് കത്തുകൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായി എത്ര പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യ സർവേ നടത്താൻ പോലും ഇതുവരെ കോർപ്പറേഷനോ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്നാണ് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ആരോഗ്യ സർവേ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് ഈ ആരോഗ്യ സർവേ ഇനി നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അവർ ആരോഗ്യ സർവേ നടത്തുന്നത് ഈ ആളിൽ കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം പിന്നിടുന്നു വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മപുരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫോ പാർക്ക് അതായത് ടെക്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെക്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ടെക്കുകൾ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടുകളിലേക്ക് പോയി വർക്ക് ഫ്രം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അവർ വീടുകളിലേക്ക് നാടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെയും കോർപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ ഒന്നും കാണാതെ സാധാരണക്കാരന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് മന്ത്രിതലത്തിൽ പോലുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മന്ത്രിതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പോലും ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ തീ ഇത്രയും ആളിക്കത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മേയർ പറയുന്ന കാര്യം വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ തീ കെടുത്താൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് കൊച്ചിൻ ഓപ്പറേഷൻ മേയർ പറയുന്നത് പക്ഷെ മേയർ വരികയാണ് സുനിത ഡിക്സൺ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറാണ് ശ്രീമതി സുനിത ഡിക്സൺ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് കൊച്ചി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ സുനിത ഡിക്സൺ കേൾക്കാമോ ഹലോ ശ്രീമതി സുനിത ഡിക്സൺ കേൾക്കാമോ കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ സെവനിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കാമോ യെസ് സുനിതയിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് അജി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണിയും ഇവിടെ ഈ ബയോ മൈനിങ്ങിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഡംപിങ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ടും അത് സംസ്കരിക്കുന്നില്ല മാലിന്യ സംസ്കരണം നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വലിയ ദൂഷ്യഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരാറുകാർ അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ചെയ്യുന്നു കരാറ് കരാറുകാർക്ക് വീണ്ടും ജൂൺ വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു സമയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഈ ബയോ മൈനിങ് നടത്തി മാലിന്യം സംസ്കരിക്കും എന്നായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പൊട്ടിക്കുകയാണ് സാർ ഇത് ആരുടെ ആരുടെ അലംഭാവം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വലിയ കൊള്ളയാണ് ഫിറോസ് ഇത് നടത്തുന്നത് കാരണം സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ കരാർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കരാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പണി പോലും അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ കരാർ എടുത്തിരുന്നു ആ കരാർ എടുത്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇവർ കരാർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ കരാർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ക്യാഷ് അതായത് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇവർക്ക് അഡ്വാൻസായി കൊടുത്തു ഈ അഡ്വാൻസായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവരൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ പിന്നീട് എൻ ഐ ടിക്ക് പഠനം നടത്താൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ ഐ ടി മീത് ശരി വെച്ചതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ ഇരുപത്തൊന്നര കോടി രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രമേ പണി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ അവരവിടെ നിന്ന് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ മേടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ മേയറായിട്ടുള്ള ടി ഒ മോഹനൻ പറയുന്നൊരു വാചകം ഈ സോണ്ട കമ്പനിക്ക് കരാർ കൊടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമാണ് കാരണം വൈക്കം വിശ്വൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു നേതാവ് അദ്ദ
ഇവിടെ <laughs> 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 ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ബിനുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീതിപീഠം വല്ലാതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് ഒട്ടുമേ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ കാര്യമാണ് ഈ കൊച്ചി നഗരം ഒരു ഗ്യാസ് ചേമ്പർ ആണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ബിനു ഒരു അഭിഭാഷക കൂടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നീതിപീഠത്തിന് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണോ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഈ വിഷപ്പുകച്ചും ഇത് ശ്വസിച്ച് മാറാ രോഗികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തലമുറകൾക്ക് പോലും ദൂഷ്യം വരുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം അതിൻ്റെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം പോലെ ഈ സംവിധാനം കെടുത്തുമ്പോൾ കെടുത്തും അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല അതുവരെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചോണം എന്നതാണ് അവസ്ഥ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഫിറോസ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ അതിശക്തമായി ഇത് തെറ്റാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പുക ശ്വസിക്കാൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു വായുവെങ്കിലും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായി എത്ര പേരുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇത്തരം ഒരു അഴിമതി വന്നു ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്കിത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും ഇത്തരം തെറ്റുകള് ആർജവത്തോടുകൂടി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഓരോരുത്തരും അതിനെ നെഗറ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുവാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇത് ഓരോ അഴിമതി കേസുകൾ വരുമ്പോഴും പൊതുജനം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം വീണ്ടും അതേ അഴിമതി കഥകളിലെ നായകന്മാർ തന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ ഭരണം കൈയാളുകയും അവർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത അഴിമതിയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കൊച്ചി ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജനപ്രതിനിധിയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആണ് ശ്രീമതി സുനിത ഡിക്സൺ ഇത് ഈ മാലിന്യ മല മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി കൂടി കിടക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ ഒരു വലിയ മല കൂടിയാണ് എന്നിപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഉത്തരവാദി മാഡം അതില് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അതില് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ വോയിസിൽ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അഴിമതിയെ പറ്റിയും അതിലുള്ള ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പരസ്യ ആ മാം അപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ ആരൊക്കെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാർച്ച് എട്ട് വനിതാ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അഴിമതിയെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണേൽ ആവശ്യമില്ല നാളെ എന്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രോഗികളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി തലമുറകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോലും നമുക്കറിയില്ല ഒരു 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 ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പോലും കൊച്ചിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഫ്ളാറ്റുകളിലും അവിടെയൊക്കെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ളാറ്റുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതില് നമ്മൾക്കും വലിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങളില് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും അടുത്ത തലമുറകള് ആശങ്ക വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ജനങ്ങള് അറിവില്ലായ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതാണോ പ്രതിഷേധ റോട്ടിലിറങ്ങി ഒരു ഒരാള് പോലും പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാതെ 
ഒരു ആളും ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളല്ലാതെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വളരെ അതെ ശ്രീമതി സുനിത ഇൻഫ്രാടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അഴിമതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുനിത ഡിക്സൺ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സുനിത ഡിക്സൺ അടക്കമുള്ള കൗൺസിലർമാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വരുന്നൊരു പ്ലാന്റ് ആണത് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ പത്ത് വർഷവും ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് യു ഡി എഫ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയോ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ അവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പിന്നെയും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി അതായത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു തീപിടുത്തം പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വിഷയമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീയണയി വന്നു അതല്ലേ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് ബയോമൈനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തികയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്നും നമ്മളിത് സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നേരം ഞാൻ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു അന്നേരം നമ്മൾക്ക് അവിടെ വേസ്റ്റ് ബയോമൈനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തികയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നേരം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് നമ്മളവിടെ പോയി കണ്ടും സഹകരിച്ചും പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യം മാറ്റി നിർത്തണമല്ലോ നമ്മള് നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഭരണസമിതി രണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉള്ളത് ഈ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസമായി കൊച്ചി ഈ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷം അങ്ങടക്കമുള്ള സുനിത ഡിക്സൺ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായ പേരുകളോട് കൂടി എനിക്ക് അടുത്ത ടൈമിൽ അടുത്ത ഇനി വരുന്ന വചനങ്ങളിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം അവിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിശ്വാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ വ്യക്തമായി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അഴിമതിയുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത്രയും ധൈര്യം കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അത് കേട്ടു അപ്പൊ ഒരു വനിത ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി നേരിടാവുന്ന ഇനി വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ എനിക്ക് നേരിടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കാക്കാതെയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് ഏഹ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അത്രയും വലിയ കൊമ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എതിരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാം അതെന്ത് നേരിടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ അത് നേരിടും കാരണം അഴിമതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകും അതിലൊന്നും ഒരു സംശയവും ഇതിനെതിരെ ഞാൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പേ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുപോലും ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അതിക്രമവും ഇവിടെ നടത്താം ഇത്രയും ലക്ഷം എത്രയോ ഇതൊക്കെ നടക്കും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും ഇവിടെ 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 ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണി ഇതൊക്കെ നടക്കും ദാ നമ്മുടെ കൗൺസിലറ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗമാണ് അവർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ബ്രഹ്മപുരത്ത് പല ദിവസങ്ങളിൽ പോയി ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി കുറെ അധികം വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ബ്യൂറോ ചീഫ് അജി കുഞ്ഞുമോൻ പറഞ്ഞ പോലെ അജി കുഞ്ഞുമോൻ ഒന്നിലധികം ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിന്റെ ഗൗരവം എത്ര ഉണ്ടോ ഈ വിഷപ്പുക എത്രമാത്രം മാരകമാണെന്നോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഓഫീസിനുള്ളിൽ പോലും ഈ വിഷപ്പുകയുടെ അംശം ഉണ്ടാകും ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണി അതിനെ എത്രത്തോളം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ കാണുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാണുന്നത് ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണി ഇപ്പോ സാധ്യത കാര്യം സുനിത ഡിക്സൺ എന്ന് പറയുന്നയാൾ അത് വെറും കൗൺസിലർ മാത്രമല്ല പ
പക്ഷെ അതിന് പകരം വീട്ടിലേക്ക് ആട് കൊടുക്കുക കിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ ജനത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഈ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഈ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഫിറോസ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കമ്പനി മാത്രമേ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ സിംഗിൾ ടെൻഡർ വന്നാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് വീണ്ടും ടെൻഡർ റീടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര മാത്രം അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ അടി അടുത്ത കാര്യം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സുനിത ഡിക്സൺ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ നാളെ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മും അടക്കമുള്ള എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ ഒന്നാവുകയും ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ജനം ഇതൊക്കെ മറക്കുകയും വീണ്ടും ഈ പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുകയും ഇതിന് ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ ഇന്ന് ആളുകളെ ജനം മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനം അർഹിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഫിറോസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളെയാണ് കാരണം അവര് ഒരു കവേർഡും അല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ പുറത്ത് ഒരുപാട് സമയം ജോലി രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്ക് യൂണിയൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തോന്നാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തം നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകരെ എടുത്തു നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം പത്താമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു എങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദനൊക്കെ ഇതിനകം നാല് കവിതകളെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് മാക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയും ഒരു അഞ്ച് കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതൊന്നും എഴുതാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ അടിമകളായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക നായകരും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രതികരിക്കാത്തത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇവിടെയുള്ള യുവജനങ്ങളോ എസ് എഫ് ഐ കാരോ ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചാല് ഇനി യുവജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചൊരു വിഷയമുണ്ട് ഫിറോസിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആമസോൺ കാർഡുകളിൽ അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആമസോൺ കാർഡുകളിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ പ്രതിഷേധ ചങ്ങല തീർത്തു എ റഹിമും റിയാസും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഫിറോസ് ഇവിടെ മന്ത്രിമാർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഒരക്ഷ ഒരു ഈ ഈ ഈ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഫിറോസ് അറിയേണ്ടത് നാലായിരം ലിറ്റർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങോട് കത്തി തീർന്നോട്ടെ കാരണം ഇവരൊക്കെ ശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സത്യത്തിൽ ഇത് പുതിയ ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് പുതിയ തലമുറക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാരും ഇവിടെ വിട്ട് ഫ്രാൻസോ ഇറ്റലിയോ നൈജീരിയോ ഇനി എത്തോപ്പിയോ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശ കൂടിയുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആകെ ആശ്വാസമുള്ള ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് റിയാസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിന്ദു ടീച്ചറും ഒക്കെയാണ് കാരണം ഇവരെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കോമഡി പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം പേരെ ടൂറിസ്റ്റുകളായി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പാരീസ് പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഹബ്ബായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചിന്താ ജറോവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ദീപാ നിശാന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ എത്തിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കുന്നതിനെ
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി ശ്വാസം വിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഹേലർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലീവൊക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഈ ഈ ശരിക്കും ആരാണ് ഇത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ആരോട് പറയും എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയത്തില് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ പരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാറ്റുകളില് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും അത്രയും വേസ്റ്റ് പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അവിടെ വേസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം കുന്നുകൂടി തുടങ്ങി ഇത് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇതൊന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഈ ഈ വിഷപ്പുക അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വിഷപ്പുക കൊച്ചി ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ മാലിന്യ നീക്കം നടക്കുന്നില്ല മാലിന്യം എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന കൊച്ചി എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അടുവൻ വിമലാബിനു എന്താണ് സാഹചര്യം അതായത് ഈ മാലിന്യ നീക്കം കൂടി നടക്കാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയില് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് വന്ന വിപ്ലവകാരികളെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡയോക്സിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേലും പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ ഇതിനകത്തൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സഹായം പോലും തേടാതെ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഇതൊക്കെ അപ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങളായി തീരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലേ ഭരണകൂടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായം വിളിക്കുവാൻ കഴിയില്ലേ നമുക്ക് നല്ല അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗങ്ങളില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെയർ ഫോഴ്സിനെ വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്വിപ്മെന്റ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെയും സിറ്റുവേഷൻസിനെയും എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്തുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഈ ഡയോക്സിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുര ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഉമ തോമസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തൃക്കാക്കര എം എൽ എ ആണ് അവർ അവരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എയുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അവർ പറയുന്ന അവർക്കൊക്കെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പം പ്രായമായവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചു പോയേക്കാം എന്നറിയില്ല കാരണം ഡയോക്സിനുകൾ അത്ര അത്ര കണ്ട് പിന്നെ വിഷമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ദുരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു 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 സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്താണ് അത് പിന്നെ അത് ദുരന്ത നിവാരണം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സംഘം പറഞ്ഞു അത് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീയണക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയോടടുക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിജയൻ നമുക്കൊപ്പം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വിജയൻ അങ്ങെവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് അങ്ങ് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് പക്ഷെ കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട് ആ ആശങ്കയുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യ കോർപ്പറേഷന്റെ നമ്മുടെ മേയർ രാജി വെക്കണം എന്ന എന്റെ കൃത്യമായ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അങ്ങേര് രാജി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിഷയം ഈ കൊച്ചി കൊച്ചി ഹലോ ആ വിജയൻ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ അല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഒരു വലിയ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജില്ലയായ കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ കോർപ
അതെ ശ്രീ വിജയൻ ചോദിക്കുന്ന പണി നിർത്തി പണി നിർത്തി പൊയ്ക്കൂടെന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ കോർപ്പറേഷൻ മേയറും ഈ ഇത്തരം ഈ പദവികൾ വലിയ പദവികളിൽ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഫിറോസ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ നായ്ക്കൾക്ക് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ അദ്ദേഹം ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി കൊതുകൾക്ക് വരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട ഇനി അത്രയ്ക്ക് കരുതലോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കപ്പിത്താനുള്ള കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിശപ്പ് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വായു കിട്ടാനില്ലാതാവുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊച്ചിയെ പോലൊരു ഹബിനെ ഇത്തരത്തിൽ മലിനീകൃതമാക്കി ഇത്തരത്തില് മലീമസമാണ് കൊച്ചി എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പോകുന്നത് സമൂഹത്തോട് മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വരെ ഇത് അറിയുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ ഒരു ഇതിന് വേ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ശക്തമായ ഫോറംസ് ഇല്ല ഇതിനെതിരെ സാംസ്കാരിക നായകർ മിണ്ടുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ പിന്നെ ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ ജനങ്ങൾ പോലും മടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനതയെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴും കൊച്ചിക്കാരുടെ ഇടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോ എല്ലാവരും എന്തിനെയോ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഭരണകൂട ഭീകരതയാകാം എന്തിനെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുകയും എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു റെഡിനെസ് ആണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ രതീഷ് ചക്രവാണി അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈനിലേക്ക് പോവുകയല്ല കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ഈ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വിമലാവിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ക്യാപ്റ്റന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കരുതലുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും അല്ല അത് കോർപ്പറേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇടപെടാവുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അതിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഇടപെടാവുന്നതാണ് ഇടപെടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രമല്ല ഇത്ര വലിയൊരു ഗൗരവ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ ആരോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പോലെ കേന്ദ്ര സഹായം വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സഹായം തരണം മനുഷ്യര് ഇവിടെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തമാശ പറയുന്നത് മനുഷ്യര് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളത് ഫിറോസ് ഈ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തേക്കണതെല്ലാം കേന്ദ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കാരണം കെ എസ് ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ കോൺട്രാക്ടുകൾ വിളിച്ചതും ടെൻഡർ വിളിച്ചതും അതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കണതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ സമയബന്ധിതമായി ഒരു അന്വേഷണം ഇപ്പൊ പോലും ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അടിയന്തിരമായി ഗവൺമെന്റ് ഇത് തീ അണക്കാനുള്ള പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ സി പിന്നെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ ഒക്കെ ഫലം നമ്മൾ അറിയുന്നത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതേപോലെ അവർ ചോര ഛർദിച്ച് മരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും പിന്നെ വീണ ജോർജ് പറയുന്നത് എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് വെക്കുന്നതാണ് ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളോ അകത്തേക്ക് ചെല്ലില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ വായു എന്ന് പറയുന്ന മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട വായു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന രേണു രാജിനെ മറ്റേ വയനാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാം കാരണം ഇത് ഈ നിയമന ഉത്തരവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ രേണുരാജ് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇതേവരെ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ സമയബന്ധിതമായി ഇതിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അഴിമതിക
പക്ഷെ അവരെ ബലിയാടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതേവരെ ഫിറോസ് അറിയേണ്ടത് ഒരു അന്വേഷണം പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും ഇതുവരെ ഒരു ആവശ്യം പോലും നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടു പേരിലേക്കും പറയാം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി നമുക്ക് ചേരുന്നുണ്ട് അജി കുഞ്ചുമൂരിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ ആ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ വിമലൻ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചോളൂ 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 ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ 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 ചേട്ടാ ആ സാറേ ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടോളൂ അവർക്ക് തമാശയാ അത് അധികാരികൾ തമാശയാ അതെ അതാ വേറെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവർക്ക് തമാശയാ അവർക്ക് പൈസ വാങ്ങിക്കണം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പണം കൊണ്ടുനടക്കണം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമാവും മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ വിളിക്കുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക ആവശ്യപ്പെടുക അതെ അങ്ങനെ ഏതായാലും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു കാരണം ടെലിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും അങ്ങയുടെ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വിമല അടൂര് വിമല ഒന്നാമത് ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടല്ലോ ജനം വല്ലാതെ അങ്ങ് പൊറുതി മുട്ടി കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇപ്പം മനസ്സ് എല്ലാം അറിയാം പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ മറ്റേ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളും അരിയാഹാരം തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ചക്രവാണി പറഞ്ഞതുപോലെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നടക്കുകയാണ് അതിന് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഓരോ സമയങ്ങളിലായി കാലാകാലങ്ങളിലായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചവർ ആ ഈ വിഷപ്പക അവർ വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് വിദൂര ഭാവിയിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാധ്യത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പോ തീർച്ചയായും അതായത് ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാവുക ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ജന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിക്കവാറും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആവാത്ത ഒരു ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുക പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ ആളുകളെ കാണുക അസ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളോട് കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് നോ പറയുവാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാർഗം ഇത് തന്നെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നരഹത്തിക്ക് കേസ് എടുക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം നമുക്കറിയാം സോണ്ട കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന വളരെ അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് വെറും പതിനേഴ് ലക്ഷമാണ് അതിന്റെ ഷെയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അത്തരം ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കോടികളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൈമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പിന്നിലെ അഴിമതിയുടെ കൈകൾ എത്ര ശക്തമാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കുവാന് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളും നമ്മുടെ ജനതയും എന്ന് പ്രാപ്തരാകുന്നു അന്നേ മാറ്റി നിൽക്കാൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ എലക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പി ആർ ഏജൻസികളുടെ പി ആർ വർക്കിലും വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹിറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാവാം അപ്പൊ ആളുകൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ലാഭങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് 
വലിയ കാര്യങ്ങളെ മറക്കുകയും ഇതിന് മറക്കും ആളുകൾ ഈ വോട്ടിംഗ് ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കും നന്നായി അറിയാം ജനങ്ങളെ ഏത് തരത്തിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം അവരുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എറായിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് നിരന്തരം കൽപ്പിത കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചും നുണകൾ മെനഞ്ഞും അത് സമൂഹത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്താണ് മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു ബോധം ഒരു തിരിഞ്ഞു പോവുക അഭിഭാഷകയായ വിമല ബിനു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ല നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷന്റെ അധികാരികൾക്കെതിരെ മേയർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ എടുത്ത് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളക്ഷർക്കെതിരെ അത്തരത്തിൽ ഈ സംവിധാനം നേരാവണ്ണം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകണം സാർ എന്ന് ജനങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ഒരു ആർജവമുള്ളൊരു ജനതയുടെ പ്രശ്നം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വരികയാണ് അജി അജി കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഈ കൊച്ചിയിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വിഷപ്പുകയൊക്കെ ശ്വസിച്ച് അജി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു വികാരം എന്താണ് ആർക്കെതിരെയാണ് വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാം എന്നുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുക കെടുമ്പോൾ കെട്ടോട്ടെ എന്നാണോ ഒരു ശരാശരി കൊച്ചി നിവാസിയുടെ മനസ്സെന്താണ് അജി തീർച്ചയായും ഫിറോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് അതിഥികളും സംസാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ രതീഷ് ചക്രവാണിയും ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല ബിനുവും സംസാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ജനതയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ശാപം അല്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറയുടെ ശാപം അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിലൂടെ നമ്മളെ ശങ്കരനെന്നും ചന്ദ്രൻ പിള്ളയെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വികാരം എഡ്വിനടക്കം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വികാരം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൊച്ചി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ ദിനം പ്രതി ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊച്ചി വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും വരുന്ന ആ പോപ്പുലേഷൻ നിറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഏറ്റവും ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തന്നെയാണ് ആ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്കതിന് ഒരു കാരണവശാലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാലിന്യം ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് ദീർഘവീക്ഷണം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ആ ദീർഘവീക്ഷണം ഈ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറോസും ഈ അതിഥികളടക്കം ഈ വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് അതൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണമല്ല നടക്കുന്നത് അതൊരു ഡംപിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി അവിടെ നടന്നതായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തം ദുരന്തം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പുക ഇപ്പോഴും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ആ അതിഥികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റിലോ മുപ്പത് ഈ സമയ ഇത് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് കറക്റ്റായി ഫിറോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ മന്ത്രിമാരും പോയി യൂറോപ്പിലെയും ജപ്പാനിലെയും ഒക്കെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൽ പോകുന്നവരോട് ഈ സമയത്ത് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈൻ ഈടാക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആവാസത്തരങ്ങളും വൃത്തികേടുകളുമാണ് നമ
ഒപ്പം ഞാനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകർ കൗൺസിലർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൗൺസിലർ സുനിത ഡിക്സൺ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വാർത്തകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്കുള്ള സമയമാ